Ah, oh, shit. Here we go again. Heute ist es endlich wieder soweit. Vier Monate nach dem Sprint to Glory Adventskalender wage ich mich mal wieder an eine neue Sprint to Glory. Für das heutige Video jetzt nicht unbedingt die größte Herausforderung. Ich muss natürlich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen in das Ganze. Deswegen jetzt nicht unbedingt ein absolut schlechter Verein. Aber wie ich finde, ein Club, der definitiv weiter nach oben gehört, als er eben derzeit ja, oben ist, kann man sagen. Wir werden heute eine Sprint to Glory machen, den Verein innerhalb eines Videos zum Champions League Titel führen und das Ganze mit dem FC Arsenal. Nach der Ära von Arsene Wenger, die ja über 20 Jahre anhielt, werden wir jetzt eben das Ruder in die Hand nehmen und versuchen die Gunners wieder zurück zum alten Glanz zu bringen und vor allen Dingen am Ende des Videos hoffentlich die Champions League gewinnen. Brappe, bevor wir loslegen, vergesst ihr, wenn man nicht einen Daumen nach oben auf das heutige Video da zu lassen. Würde mich wirklich mega freuen, wenn wir 2000 Likes auf das Ganze hier packen würden auf das Sprint to Glory Comeback. Ihr habt hier den Adventskalender wirklich mega krass abgefeiert und ich habe vor, in der Zukunft auch wieder mehr Sprint to Glory zu bringen. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne abonnieren und die die Glocke aktivieren, um in der Zukunft auch nichts weiteres mehr zu verpassen. Und äh, schreibt mir gerne Vorschläge für Vereine, mit denen wir in der Zukunft Sprint to Glories machen sollen, unten in die Kommentare. Und ich habe gehört, die Vorschläge mit den meisten Likes werden auch am wahrscheinlichsten dran genommen. Aber das ist nur so ein Gerücht. Wir legen aber jetzt erstmal mit Arsenal los. Das ist der Kader, den wir zum Start hier bei den Gunners haben. Ist auf einigen Positionen sogar schon ziemlich gut besetzt. Wie zum Beispiel im Sturm mit Aubameyang und Lacazette auf anderen Positionen weniger gut besetzt. Einige ordentliche Talente wie Torreira sind auf jeden Fall dabei. Aber es ist doch einiges an Arbeit zu tun, um aus dieser Mannschaft letztendlich eine Champions League Siegertruppe zu machen. Zu Beginn der ersten Saison haben wir über 200 Millionen Euro Transferbudget, aber das wird denke ich mal noch ein bisschen mehr werden mit Spielern, die wir verkaufen werden. Ne? Was ich nämlich mit den folgenden Namen vorhabe, ihr seht schon, da sind auch einige Top-Spieler dabei, sei es Emesut Özil oder auch Pierre-Emerick Aubameyang, Skodra Mustafi, Henrik Mkhitaryan, Alexandre Lacazette, also Arsenal, also die Mannschaft wird denke ich mal am Ende nicht unbedingt so aussehen, wie sie am Anfang aussah, aber das ist denke ich mal euch allen klar. Und ja, so viel zu den Verkäufen, wir legen jetzt los mit den Transfers. Da beginnen wir als allererstes mit Jonathan Tah, den wir für 34 Millionen Euro von Bayern 04 Leverkusen kaufen. Ne? Auch die Verkaufs zu beginnt und da trifft es als erstes Danny Wellbeck, den wir für 14 Millionen Euro an Bayern München verkaufen. Ne? Neben Wellbeck verkaufen wir auch Nacho Monreal für 12 Millionen Euro an Dortmund und Ramsey geht für 34 Millionen Euro an unseren direkten Konkurrenten, nämlich an den FC Chelsea. Und da haben wir jetzt auch das erste richtig dicke Transferplus, denn Liverpool bezahlt die Freigabesumme von Alex Sandra Lacazette, die bei fast 90 Millionen Euro liegt, das Doppelte fast seines Marktwerts und da werde ich keine Steine in den Weg legen, dass er hier zu Liverpool wechselt. Neben Lacazette verlassen auch Koscielny und El Neni den Verein, für beide geht es in die Bundesliga, der eine nach Hoffenheim, der andere geht zu Leverkusen. Der nächste Transfer ist ein bisschen untypisch für eine Sprint to Glory und zwar holen wir Yassine Brahimi vom FC Porto, gerade mal für eine Million Euro unter Marktwert, nämlich 38 Millionen, der hat eine gute Bewertung, wird denke ich mal noch ein Jahr spielen und nächstes Jahr dann für ordentlich Geld hoffentlich verkauft werden. Auf der anderen Seite holen wir wiederum ein absolutes Megatalent für 74 Millionen Euro, 92er Potenzial. Willkommen, Usmane Dembele. Manchester City und Pep Guardiola sind immerhin noch bereit, 56 Millionen für Mesut Özil zu bezahlen. Und für Mustafi zahlt Chelsea immerhin noch 25 Millionen. Jaka geht für 30 Millionen Euro zum FC Barcelona. Der Özil-Nachfolger ist gefunden und heißt Bruno Fernandes und kommt von Sporting Lissabon für eine stolze Ablösesumme von 55 Millionen Euro. So langsam aber sicher muss ich mich mit den Transfers noch ein bisschen beeilen, denn der erste Spieltag steht schon fast an gegen Manchester City. Deswegen kommt jetzt unter anderem Frankie de Jong für 50 Millionen. Als nächstes machen wir drei Transfers auf einmal perfekt. Unter anderem Marquinhos für die Innenverteidigung nochmal mit einer 85er Bewertung. Jesus als Sturmbacker, Peter Aubameyang und Grimaldo nochmal als Verstärkung für die Linksverteidigung. So oder so ähnlich sehen dann jetzt erstmal Startaufstellung und der allgemeine Kader aus. Wir haben jetzt glaube ich nur noch 18 Millionen Euro oder so zur Verfügung. Deswegen ich denke mal viel machen kann man jetzt nicht mehr in der ersten Saison. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir haben die Mannschaft doch schon ziemlich gut erneuert. Auch vor allen Dingen, was das Alter angeht und äh, Potenzial hier einige neue Spieler dazu geholt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit und wir gehen rein ein allererstes Mal in die Kalendersimulation und sehen uns zur Säufte im Januar 2019 wieder. So, zur Säufte im Januar 2019 angekommen, blicken wir ein allererstes Mal auf die Wettbewerbe und wir sind in der Liga derzeit Vierter. Ja, Personal, wo auch sonst, ne? Wo sollen wir auch sonst stehen, wirklich? Wo denn, wenn ich vierter habe? Im Carabao Cup sind wir leider nicht mehr drin, da ist es für uns schon in der zweiten Runde geendet. 
Ja, zweite Runde gegen Barnsley rausgeflogen. Auch nicht schlecht. FA Cup beginnt bekanntermaßen erst im Januar. Und in der Euroleague stehen wir in der Runde der letzten 32. Sind Gruppenerster geworden. Aber in ja, der Runde der letzten 32 geht es auch immerhin gegen den FC Sevilla ran. Mannschaft sieht derzeit folgendermaßen aus. Hat sich noch ein bisschen was von den Entwicklungen getan. Wir sehen können ein Dembele, Fernandes plus zwei Bewertungen. Finde ich sehr, sehr geil. De Jong und Torreira mittlerweile beide mit einer 84. Marquinhos mit einer 86. Jesus ebenfalls mit einer 84. Rest ist der Denke ich mal nicht der Rede wert. Und ja, mal gucken, was hier in der Wintertransferphase noch so von den Transfers her geht. Falls das passieren sollte, werdet ihr sehen. Falls nicht, dann sehen wir uns am Ende wieder. Tatsächlich bleibt es kein komplett stiller Winter. Wir verkaufen nämlich Mikitarian für 27 Millionen Euro an. Ich weiß es gerade gar nicht. Beschiktas. Okay. Das ist okay. Von den 40 Millionen, die wir jetzt noch übrig haben, werden wir aber keinen Ersatz für Mkhitaryan kaufen, sondern das Geld einfach hoffentlich irgendwie in die nächste Saison mitnehmen. Ich würde mal sagen, wir beenden damit die Transferphase. Viel außer dem Mkhitaryan Verkauf gab es jetzt nicht. Wir hatten Angebote für Iwobi, aber den wollte ich jetzt nicht auch noch verkaufen. Wir gehen rein in die Kalendersimulation und sehen uns zum Ende der Saison. Hoffentlich auf einem Champions League Platz. Egal, ob es der vierte Platz ist, ist mir relativ egal, ob Forsenel oder nicht. Hauptsache ein Champions League Platz und sehen uns am Ende der Saison wieder. So, die erste Saison ist vorbei, kein Finale am Ende, weder FA Cup noch Euroleague, da sind wir, oh, wir sind schon voll früh rausgeschieden im Viertelfinale gegen die Tottenham Hotspurs, leider Gottes, in der Liga, aber immerhin Dritter geworden. Das heißt, für die Champions League qualifiziert in der ersten Saison vor Tottenham, Manchester City und Chelsea gelandet, ist, denke ich mal, ganz ordentlich, United ist Meister geworden, Liverpool Zweiter, Mannschaft. Sieht zum Ende der ersten Saison folgendermaßen aus. Wir haben Dembele mittlerweile mit einer 86, Tarmen mit einer 84, Grimaldus zwar verletzt, hat aber eine 85, De Jong ebenfalls mit einer 85 und sonst sieht der Rest des Kaders folgendermaßen aus. Ist, denke ich mal, ganz in Ordnung, aber noch einiges an Luft nach oben und ja, damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein in Saison Nummer 2. So, damit legen wir los mit Saison Nummer 2, Transferbudget. Erste Saison waren es ja knapp 200 Millionen, jetzt sind es 226. Wow, hat sich ja voll gelohnt, das Geld zu sparen, wirklich. Hurra, das hat sich ja echt ein absoluter Flop. Neue Saison, neue Transferliste, sieht folgendermaßen aus. Und noch ein paar Namen draufgekommen, die jetzt von den Lions zurückgekehrt sind. Oder auch ein Iwobi, der, denke ich mal, von der Bewertung und vom Potenzial einfach ein bisschen zu schlecht ist. Dann nehmen wir, wie gesagt, noch 200 Millionen Euro zur Verfügung und mal gucken, was wir damit jetzt so anrichten werden. Der erste Transfer für Saison Nummer 2. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit irgendwelche Transferrekorde brechen, aber ihr seht schon, wer es ist. Wir holen David De Gea von Man United für eine stolze Ablösesumme von 85 Millionen Euro. Der erste richtig dicke Verkauf für die zweite Saison. Wie endlich, muss man sagen, verkaufen wir Aubameyang für 105 Millionen Euro. Geht es endlich, sein Traum erfüllen hier zu Real Madrid. Und damit kriegen wir noch einiges an Transferbudget dazu. Und nebenbei verkaufen sich auch so ein paar eher irrelevantere Leute, wie zum Beispiel Martinez, Iwobi oder Sokrates. Nachdem wir bekanntermaßen Brahimi erst letzte Saison für 38 Millionen verkauft haben, ne, gekauft haben, geht es jetzt für 62 Millionen Euro zu Leicester City. Der Ersatz für Aubameyang ist gefunden. Es ist nicht der direkte Ersatz, weil da kommt eben Jesus hin, also quasi der Mann aus unseren eigenen Reihen. Aber anstelle von Jesus holen wir Luka Jovic als neuen Backup-Stürmer für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Zwei neue Flügelspieler werden verpflichtet mit Nicolas Pepe. Von Lille, der für 55 Millionen Euro kommt. Und der Mann hier, Thomas Lemar, kommt für die linke Seite. Der Ersatz für Brahimi für fast 80 Millionen Euro. Wir ziehen die Freigabesumme und holen den Franzosen für den linken Flügel mit einer Bewertung. Ebenfalls wie Brahimi von 85. Auch fürs zentrale Mittelfeld verstärken wir uns nochmal und holen dort Fabian vom SSC Neapel mit einem 90er Potenzial. Bewertung von 84 kommt der gute Mann hier für knapp 60 Millionen Euro. Und letztens hat mich der Dion gefragt, ob ich nicht sein Bro Delict auch zum FC Arsenal holen könnte. Und da wir sowieso einen Innenverteidiger brauchen und der ein absolutes Megatalent ist, holen wir den noch einfach mal hier zu Arsenal. Damit machen wir auch den letzten Transfer am Transfer Deadline Day perfekt mit Davide Calabria vom AC Mailand, der nochmal als Rechtsverteidiger Backup kommt weil da ja Lichtsteiner diese Saison gewechselt ist. Das Einzige, was mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass der Rea, okay, der ist schon vor zwei Wochen verletzt, aber Marquinhos ist, glaube ich, für zwei oder drei Monate verletzt und äh, Tar ist ebenfalls, glaube ich, für zwei Monate absolut tot. Deswegen müssen wir gucken, Holding muss rein in die Innenverteidigung, sonst bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Aus den ersten vier Spielen jeweils äh, zehn Punkte geholt, gegen Chelsea und gegen City jeweils gewonnen. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Kalendersimulation und sehen uns zur Saisonhälfte wieder. So, dann wollen wir mal schauen. Januar 2020, zur Saison angekommen. Wir blicken auf die Tabelle. Und wir sind einfach mal absolut vorne. 10 Punkte Vorsprung zur Saisonhälfte. 
absolut sicko Mode, ey, wirklich. 15 Siege, 4 Unentschieden, eine einzige Niederlage, 38 Tore gemacht, 10 kassiert. Wir gucken mal weiter. FA Cup geht es ran, erste Runde auswärts gegen North County. Grüße gehen damals raus an die Simulate to Glory, die wir gemacht haben in FIFA 17. Im Carbau Cup sind wir bekanntermaßen wieder irgendwo ausgeschieden, keine Ahnung wo. Dritte Runde gegen die Wolves, auswärts mal wieder, mal kennt's. Und in der Champions League stehen wir im Achtelfinale gegen Inter Mailand, sind Gruppenerster geworden, ohne eine einzige Niederlage, aber Inter als Los ist jetzt nicht so geil. Betis landet auch mal gut und gerne vor Bayern und Manchester United. Also gut, ich beschwere mich nicht. Wir gucken mal, wie das werden wird. Mannschaft sieht jetzt zu Hause so Hälfte folgendermaßen aus. Sieht halt echt ziemlich, ziemlich stark aus. Das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht, ist Fernandes mit einer 86er-Bewertung. Der könnte noch ein bisschen höher sein. Aber ja gut, die erste Saison war halt ganz schön krass und die jetzt nicht so unbedingt. Wir haben De Jong mit einer 87, Dembele mittlerweile sogar mit einer 88, Jesus ebenfalls mit einer 87, Marquinhos genauso Delikt und Grimaldo mit einer 86, genauso wie Lemar, Bellerin der schlechteste mit einer 83. Mal gucken, was mit dieser Mannschaft in dieser Saison so gehen würde. Ich denke mal, transfermäßig können wir sowieso gar nichts machen mit dem Budget, was wir haben und will ich auch ehrlich gesagt nicht. Wir konzentrieren uns am Menschen auf die nächste Saison und damit würde ich sagen, auf in die Kalendersimulation und wir sehen uns zum Ende der Saison im Mai 2020 wieder. Da sind wir angekommen am Ende der Saison. Ich dachte eigentlich, dass es vielleicht überraschenderweise hier schon mit einem Champions League Finale enden könnte, aber leider sind wir halt irgendwie gegen Inter Mailand ausgeschieden. Keine Ahnung, was da irgendwie schief gelaufen ist. Einmal unentschieden gespielt, lass mich raten, irgendwas mit Auswärtstorregel. Ne, 2-1 verloren, okay. Alles da. wir sind aber am Ende der Saison Meister geworden. Ja, der Premier League Meister verliert auch mal gut und gerne gegen Inter Mailand, aber gut, lassen wir das Ganze einfach mal so stehen. Wir sind Meister geworden mit 5 Niederlagen am Ende vor den Tottenham Hotspurs. City auf der 3, West Ham auf der 4, Liverpool auf 5, ja, Man United und Chase Sie. Bei denen lief es jetzt nicht so unbedingt. Wir gucken mal weiter. Haben wir vielleicht den FA Cup gewonnen? Glaube ich auch nicht, weil da ja sonst irgendein Finale gewesen wäre. Aber ja, wir sind immerhin bis Runde 5 gekommen. Das ist auch eine Leistung. Mannschaft sieht zum Ende der Saison folgendermaßen aus. Also ich finde irgendwie von den Entwicklungen her, manche Spieler entwickeln sich viel besser als andere. Also Fernandes hat immer noch eine 86. Der liegt auch immer noch bei einer 86, obwohl der halt ein Potenzial von 92 hat. Dafür ist halt Jonathan Tarr mittlerweile schon bei einer 85. Leno bekommt auch, so wie es aussieht, seine Einsätze. Fabian auch sehr, sehr stark. Oder Fabian mit einer 86. Sonst, denke ich mal, fehlt nicht mehr viel, bis wir den Champions League Titel so langsam, aber sicher mal in Erwägung ziehen können. Ja, vielleicht in Saison Nummer 3. Ohne die starten wir jetzt rein. Neue Saison, neues Glück. Mal gucken, wie viel Budget wir zur Verfügung haben werden. Wir schauen mal nach. Und es sind 280 Millionen Euro. Das ist doch, denke ich mal, einiges. Damit kann man bestimmt was anfangen. Und ja, was wir damit jetzt nicht anfangen werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Der erste Transfer in Saison Nummer 3, Kalidu Kulibali kommt vom SSC Neapel mit einer Bewertung von 91 für gerade mal 70 Millionen, also wirklich ein Schnapper dafür, dass er halt wirklich so eine krasse Bewertung hat, ist auf jeden Fall ein richtig fettes Upgrade. Und damit jetzt auch den ersten dicken Verkauf in der dritten Saison, Bruno Fernandes verlässt den Verein für 85 Millionen, ich muss sagen, am Anfang war ich echt überglücklich mit ihm, aber mit der Zeit hat er sich nicht so entwickelt, immer noch bei einer 86 und deswegen verkaufen wir ihn auch für immerhin ordentlich Geld an den FC Barcelona. Nebenbei wird die linke Seite dann auch nochmal komplett aufgefresht mit Lucas Hernandez, wo wir die Freigabesumme bei Atletico Madrid ziehen, die bei 66 Millionen liegt und Leroy Sané kommt für 90 Millionen Euro von Manchester City. Transfer Nummer 4 und wahrscheinlich auch der allerletzte Transfer, den wir in dieser Saison tätigen werden. Arthur kommt vom FC Barcelona, wir ziehen die Freigabesumme, die liegt bei 81 Millionen, Marktwert ist bei 72, 88er Bewertung, der Ersatz für Bruno Hernandez kommt direkt von dem Verein, der Bruno Hernandez verpflichtet hat, genau. Durch die folgenden fünf Kollegen hier fließt auch noch mal einiges an Geld in unsere Kasse und damit stehen wir bei einem Transferbudget mal wieder von, ja, über 100 Millionen Euro. Und tatsächlich verkaufen wir auch noch mal Reese Nelson, ne, für 32 Millionen Euro an Fenerbahce Istanbul. Da sage ich auch nicht nein. Mit dem Geld, was wir da jetzt angespart haben, können wir uns dann auch noch mal auf der Rechtsverteidigerposition verstärken und holen da Joshua Kimmich hier vom FC Bayern München. Und der aller, 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 allerletzte Transfer wird Dani Kebayos von Real Madrid. Da ziehen wir auch mal wieder die Freigabe so die liegt bei 55 Millionen, Marktwert bei 54 und wird unser letzter Transfer werden. Und damit haben wir nicht nur einen, ja, eine wirklich sehr, sehr geile Startumstellung, sondern auch wirklich einen richtig geilen Kader, wie ich finde, mit eben Namen wie Jovic, PP, Lemar, Torreira, Delikt, Grimaldo, Leno nur auf der Bank. Also es sind schon echt krasse Spieler, die hier bei uns nur auf der Bank Platz nehmen und auch ein Kebayos nimmt gerade mal sogar auf der Reservebank Platz. Neben Ta, Guendouzi, einer der wenigen übrigen Arsenal-Spieler, die hier eben noch da sind, Bellerin, derzeit verletzt, aber kommt bald wieder. Wie ich finde, ich 
echt eine geile Startelf und dazu noch eine geile Bank. Also diese Saison könnte es echt was werden mit dem henkel -Pot. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Wir gehen rein in die Kalendersimulation und sehen uns zur Hälfte der Saison wieder im Januar 2021. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Ich bin gespannt. Januar 2021, wie steht es in den Wettbewerben? Wir sind im FA Cup drin. Okay, der beginnt ja auch bekanntermaßen erst im Januar. In der Liga sind wir Erster mit sieben Punkten Vorsprung, gerade einmal zwei Niederlagen und ich glaube, die Saison könnte auch ähnlich werden, wie die letzte schon war. Burnley auf Platz 4 ist, denke ich mal, auch zu erwähnen. Im Carabao Cup sind wir im Halbfinale und da geht es ran gegen den FC Sunderland. Wird, denke ich mal, auch interessant werden, ob wir den vielleicht am Ende gewinnen können. Und in der Champions League geht es im Achtelfinale ja, gegen Bayern ran. Wir sind wieder mal groben Erster geworden, wieder mal ohne eine einzige Niederlage, aber kriegen mal wieder so ein schweres Los. Ja, ich weiß nicht, Bayern gegen Lyon nicht mal weitergekommen, also nur Zweiter geworden. Ja, wahrscheinlich verlieren wir trotzdem gegen die, ne? Man kennt mein Glück, ja. Transfermäßig will und können wir sowieso nicht mehr wirklich viel machen. Also viele Spieler gerade erst neu dazugekommen. Mannschaft sieht auch folgendermaßen aus. Der Rea gerade für ein paar Tage verletzt. Der Mele kommt gerade von der Verletzung zurück. Hat sich auch ein bisschen was, was getan, was die Entwicklungen angeht. Ein PP mittlerweile mit einer 86. Jovic genauso. Kebayos sogar auf der Reserve mit einer 87. Sehr, sehr stark. Ansonsten Marquinhos mit einer 89. Genauso wie Hernandez. De Jong ebenfalls mit einer 89. Also so langsam, aber sicher kommen wir hier sogar Passt auf eine komplette 90er-Mannschaft und das innerhalb von gerade mal drei Saisons ist, denke ich mal, auf jeden Fall nicht so schlecht. Ja, ich würde sagen, viel zu erzählen gibt es nicht. Wir gehen ein weiteres Mal rein in die Kalendersimulation. Ein weiteres Mal, hoffentlich diesmal, vielleicht mit dem Champions League-Finale am Ende. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und wir sehen uns im Mai zum Ende der Saison wieder. Mai 2021, der FC Arsenal steht, lasst mich kurz Mathe, meine Mathe-Skills auspacken, 15 Jahre. Das letzte Mal war 2006 im Finale gegen den FC Barcelona, wenn mich nicht alles täuscht. Steht Arsenal wieder im Finale und diesmal ist der Gegner Real Madrid. Bevor wir jetzt ins Champions League Finale rein starten, erstmal noch ein Blick auf die anderen Wettbewerbe. Gegen wen haben wir uns überhaupt durchgesetzt? Im Halbfinale ging es ran gegen Valencia, im Viertelfinale gegen City und im Achtelfinale bekanntermaßen gegen Bayern München. Alles, denke ich mal, relativ souverän. In der Liga sind wir wieder mal Meister geworden. Sieben Punkte Abstand auf die Tottenham Hotspurs, gefolgt von Chelsea und Manchester City. Als nächstes dann den FA Cup, den wir leider nicht gewonnen haben. Da sind wir in Runde, wo sind wir hier? In der Wiederholung. Runde 4. Leider Gottes gegen Manchester City ausgeschieden. Sehr, sehr schade. Und zu guter Letzt noch der Carabao Cup, den wir tatsächlich im Elfmeterschießen gewonnen haben. Also könnte es diese Saison vielleicht ein kleines Triple geben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie dazu zählen kann oder nicht. Ob man das dann als Triple bezeichnet. Aber auf jeden Fall können wir diese Saison vielleicht mit drei Titeln abschließen. Die folgende Mannschaft hat es so weit gebracht. Ihr seht schon, einige Namen sind jetzt hier gerade nicht in der Startaufstellung. Das liegt daran, dass, wo haben wir ihn? Sané leider Gottes absolut verletzt ist und Kebayos gefühlt tot ist. Also da ist ja gar kein kleiner Strich mehr beim, äh, ja, hier beim Ausdauerbalken. Neno muss auch raus. Da kommt Ospina nochmal mit hier fürs letzte Spiel der Karriere. Sonst haben wir wirklich eine richtig, richtig geile Mannschaft. Den Belé mittlerweile bei einer 90, genauso wie De Jong. Arthur ebenfalls mit einer 90, genauso wie Marquinhos. Hernandez ist kurz vor der 90. Kulibali immer noch mit einer 91. Kimmich immer noch mit einer 88. Jesus vorne mit einer 88. Also das ist wirklich ein Kader, auch vor allen Dingen in der Breite. Der kann sich auf jeden Fall sehen lassen und der wird jetzt hoffentlich Champions League Sieger werden. Das erste Mal also nach vier Jahren mal wieder ein Champions League Finale, welches ich selber spielen werde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, ja, nehmen wir die roten Trikots oder nehmen wir die Auswärtstrikots. Das ist, denke ich mal, relativ egal. Nehmen wir einfach die Auswärtstrikots hier im Champions League Finale gegen Real Madrid. Stadio Olimpico, der Schauplatz. Und damit würde ich sagen, legen wir los. So, dann legen wir mal los. Champions League Finale gegen Real Madrid. Ich muss sagen, ich habe die letzten Monate jetzt nicht unbedingt so viel mit FIFA-Spielen verbracht. Und wenn ich da mal gespielt habe, dann auch eher auf der Playstation. Soll natürlich keine Ausrede sein hier, Kappa. Wollen wir mal schauen. Hier mal wieder mit Xbox One Controller. Normalerweise spiele ich halt eher auf der Playstation mit Kumpels oder so. Deswegen mal gucken. Also wird auf jeden Fall ein bisschen Umgewöhnung brauchen, aber... Sollte hoffentlich gehen hier. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir los und sehen uns in der ersten Szene wieder. Lemar und da ist Platz. Jesus, komm Junge. Zieh. Oh, gegen Süle. Oh, schwierig. Durch. Komm, komm, komm. Nein. Oh, verdammt. Warten, 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 warten. Jetzt durch. Lemar, komm bitte. Mach mich stolz. Lemar, komm schon. Jawohl. 1 zu 0, 18. Minute. Thomas Lemar, der sollte heute eigentlich nicht spielen. Eigentlich spielt da Leroy Sané mit der 91. Aber Lemar mit einer 87 tut es auch. Ja, ich werde wahrscheinlich den Anfang machen, so ein bisschen, wo ich so ein bisschen hier rumgetrödelt habe. Keine Ahnung. Plötzlich der Ball gewinnen. Und Jesus im perfekten Moment auf Lemar durchgesteckt. Der macht es dann aber auch stark von Courtois. Der kommt nochmal raus. 
aber ohne Chance am Ende beim Abschluss. Und Lemar mit der 1-0-Führung für uns. Ja, Lemar jetzt mal nach oben ziehen. Ne, zurück nach unten auf Arthur. Der die Nummer 7 trägt. Oh, das war ein schöner Ball. Perfekt im Moment. Auf Jesus. Oh, ich zieh nochmal zurück. Ich zieh nochmal zurück. Jetzt der Abschluss. Oh, den Menete musst du nur noch machen. Er macht ihn. 2 zu 0. 36. Minute. Usmane Dembele, der andere Flügel. Stammspieler auf der rechten Seite mit dem Tor. Bei Jesus muss ich sagen, habe ich es ganz gut gemacht. Nochmal zurückgezogen, lieber anstatt direkt drauf zu ziehen. Vielleicht wäre direkt sogar besser gewesen, weiß ich nicht. Aber ja, Courtois pariert den Ball erstmal. Aber dann muss der Belé den Ball nur noch reinschieben, beziehungsweise reinkicken, wie auch immer. Und damit führen wir 2 zu 0. Oh oh. Ah, uh, Bale. Ah, uh, der kommt gut. Ja. Jetzt den Ball auf den Billy spielen. Der kommt ran und grätscht ihn rein. 58. Usmane den Billy. Zweiter Streich heute. Sehr, sehr stark gemacht. Kinder, ich direkt gesehen, dass der Billy da sich so ein bisschen freigelaufen hat. Nicht wirklich viel. Er war ganz knapp vor dem Gegenspieler und grätscht den Ball dann rein. Richtig, richtig stark gemacht zum 3 zu 1. Hier können wir es dann nochmal sehen. Hier war so der Moment, wo er so ein bisschen vom Gegenspieler war und setzt sich dann durch. Süde kann auch nichts mehr machen. Und der Billy mit der 3 zu 1 Führung. Uh, ja, das war's komplett. Ja, 3 zu 2. Wieder einmal der Anschlusstreffer für Real Madrid. Isco diesmal der Torschütze, 70. Minute. Bitter. Jetzt, ich will das nicht aus der Hand verlieren, wirklich nicht. Aber Real macht immer mit, keine Ahnung, jeden zweiten Schuss ein Tor. Wieder mal stark gemacht. In der Mitte absolut viel Platz. Und da wollte ich versuchen, noch mit Kimmich reinzugrätschen. Aber Isco hat natürlich wieder den absoluten CPU-Schuss raus mit 1000 km/h. Ball ist im Tor. Und ja, damit wird es wieder ein bisschen spannend. Unnötig spannend. Komm, pfeif ab. Jawohl. Jawohl. Champions League Sieger mit dem FC Arsenal. Wenn mich nicht alles täuscht, auch das allererste Mal in der Vereinshistorie, dass wir jetzt hier mit den Gunners den Engelport gewonnen haben. Und ja, das war's an der Stelle mit dem heutigen Video. Es gibt wirklich kein besseres Gefühl, als ein Video mit dem Sieg der Champions League abzuschließen. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von Sprint to Glories hier auf dem Kanal sehen möchtet, schreibt mir auch gerne Vorschläge für weitere Vereine, mit denen wir das Ganze hier machen sollen, in die Kommentare. Like die Vorschläge hoch, damit ich sehen kann, auf welche Vereine ihr besucht. Besonders Bock habt, wenn ihr auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres mehr zu verpassen. Die Jungs lassen sich jetzt feiern und ja, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.